ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఇప్పుడు లిక్కర్ ప్రాణులపై విపరీతంగా చర్చ జరుగుతుంది ఇక్కడ ప్రసిద్ధి చెందిన లిక్కర్ కంపెనీలకు చెందిన మద్యం బ్రాండ్ను ఒక్కటి కూడా అమ్మడం లేదు ఊరో పేరు లేని కంపెనీలపై బ్రిటిష్ ఎంపైర్ బీర్ ఎస్ఎన్జి టెన్ థౌసండ్ బూమ్ బీర్ రాయల్ ప్యాలెస్ బ్రాంది డగ్లస్ విస్కీ యంగ్ స్టార్ ఆంధ్ర గోల్డ్ జ్యూస్ ఇలా నోటికి ఏ పేరు వస్తే ఆ పేరు పెట్టేసి స్టిక్కర్లు ప్రింట్ చేసి బాటిళ్లపై అతికించేసి అమ్మేస్తున్నారు అయితే మద్యానికి అలవాటు పడిన వారు ఈ మద్యం క్వాలిటీపై మండిపడుతూ తప్పనిసరిగా వీటిని తాగుతున్నారు అనేక మంది ఏపీ సర్కార్ను దూషిస్తున్నారు మొత్తానికి ఈ లిక్కర్ గోల తెలుసుకోవాలంటే ఈ స్టోరీ చూడాల్సిందే ఏపీలో కొత్త ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత తామే సొంతంగా మద్యం దుకాణాలు నిర్వహించాలని నిర్ణయించుకుంది అంటే ఇక మద్యం దుకాణాల్లో ఏ బ్రాండ్లు అమ్మాలనేది కూడా ప్రభుత్వ నిర్ణయమే మొదట్లో పాపులర్ బ్రాండ్స్ అంటే ఎక్కువగా సేల్ అయ్యే బ్రాండ్స్ మాత్రమే అమ్ముతామని ఎక్సైజ్ శాఖ వర్గాలు చెప్పగా తర్వాత ఆ బ్రాండ్లు కనుమరుగు అవడం ప్రారంభించాయి అయితే ఇప్పుడు ప్రభుత్వపు మద్యం దుకాణాలలో ఎక్కువగా ఊరు పేరు లేని మద్యాన్ని అందుబాటులో ఉంచుతూ మద్యం తాగాల్సిందే అనుకున్న వారిని ఆవేదనకు గురిచేస్తుంది ప్రభుత్వం అయితే గతంలో దొరుకుతున్న మద్యం బ్రాండ్లు ఇప్పుడు ఎందుకు అమ్మడం లేదన్నది ప్రశ్న వాటికి బకాయిలు చెల్లించలేదని అందుకు ఆయా లిక్కర్ కంపెనీలు సరఫరా ఆపేశారని మంత్రి నారాయణ స్వామి చెబుతున్నారు పది రూపాయల సరుకు తీసుకుని వంద రూపాయలకు అమ్మేసుకుని ఆ పది కూడా ఉత్పత్తిదారులకు చెల్లించకుండా ఉండడం కావాలని చేయడమే కదా అంటే ఉద్దేశపూర్వకంగా ఆయా కంపెనీలకు ఎక్సైజ్ శాఖ బకాయిలు పెట్టారు లిక్కర్ సరఫరా నిలిపివేస్తామని ఆయా ప్రముఖ మద్యం బ్రాండ్ల కంపెనీలు హెచ్చరించారు సరే అన్నారు కానీ చెల్లింపులు మాత్రం చేయలేదు అలా ప్రభుత్వం కావాలని ప్రముఖ మద్యం బ్రాండ్ల అమ్మకాలు నిలిపివేసింది అయితే ఏపీలోని మద్యం దుకాణాల్లో దొరుకుతున్న మద్యం దీన్ని తయారు చేస్తున్న కంపెనీలన్నీ ఊరు పేరు లేనివే కొన్ని ఇటీవలే ప్రారంభం కాగా గతంలో రిజిస్టర్ చేసుకున్న మద్యం కంపెనీల పేరుతో మరికొన్ని కంపెనీలు లిక్కర్ తయారీని ప్రారంభించినట్లుగా తెలుస్తుంది గతంలో ఈ కంపెనీలు చీప్ లిక్కర్ను ఉత్పత్తి చేసేవి అయితే ఇప్పుడు ఆ చీప్ లిక్కర్ని అధిక ధరకు అమ్ముతున్నది ప్రభుత్వం అయితే ఏపీ మద్యం షాపులలో అమ్ముతున్న మద్యం ధర ఎంతో ఎవరికీ తెలియదు కానీ వాటి ఎంఆర్పిఎస్ మాత్రం గతంలో దొరుకుతున్న బ్రాండ్ల కంటే ఎక్కువగానే ఉంది మందుబాబుల వద్ద నుంచి అంతకంటే ఎక్కువగానే వసూలు చేస్తుంది ప్రభుత్వం సాధారణంగా ప్రీమియం బ్రాండ్ బీర్ అంతకు ముందు వంద రూపాయలకు అమ్మారంటే వాస్తవంగా ప్రభుత్వానికి ముప్పై రూపాయలకి వస్తుంది అన్ని రకాల ట్యాక్సులు వేసి వంద రూపాయలకి అమ్ముతున్నారు దాదాపుగా డెబ్బై రూపాయలు ప్రభుత్వానికి ఆదాయం వస్తుంది అయితే ఏపీ ప్రభుత్వానికి ఇప్పుడు చీప్ లిక్కర్ మందును పది రూపాయలకి ఇస్తున్నాము కానీ ఏపీ మద్యం దుకాణాలలో మాత్రం అమ్ముతుంది నూట రూపాయలకి అంటే మందు పాలను నిలువు దోపిడీకి గురి చేస్తుంది ఈ ప్రభుత్వం డిస్టలరీస్ నుంచి నేరుగా కార్టన్ కు ఇంత చొప్పున ప్రభుత్వం జే ట్యాక్స్ వసూలు చేస్తుందన్న ప్రీమియం బ్రాండ్ల లిక్కర్ కంపెనీలని జే ట్యాక్స్ నిరాకరించాయి కాబట్టి వాటికి చెల్లింపులు నిలిపివేసి సరుకు రానివ్వకుండా చేశారని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి అయితే చీప్ లిక్కర్ బ్రాండ్లు అమ్ముతున్న కంపెనీలకు చెల్లింపులు చేయగలుగుతున్న ఏపీ ఎక్సైజ్ శాఖ మంచి బ్రాండ్లు అమ్మేవారికి ఎందుకు చేయలేకపోతుందనేది ఇక్కడి మౌలికమైన ప్రశ్న ఏ ఏ బ్రాండ్లు అమ్మాలో కొన్ని అజ్ఞాత శక్తులు నిర్ణయిస్తున్నాయని వారి ఇష్ట ప్రకారమే ప్రస్తుతం మద్యం బ్రాండ్ల అమ్మకాలు జరుగుతున్నాయనేది బహిరంగంగా జరుగుతున్న చర్చ దీనికోసం నెలకు చేతులు మారుతుంది వందల కోట్లేనని కూడా ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి